Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous Commencez. Fondateur de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu devrait prochainement quitter ses fonctions de manager sportif dans le cadre d'une procédure de licenciement lancée après le Tour de France. Effectivement, l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale traverse une période de turbulence importante. Après avoir cédé la direction générale à Dominique Serrier en juillet 2023, Vincent Lavenu, le fondateur emblématique de l'équipe, se retrouve dans une situation délicate. Selon les informations rapportées par le quotidien Astérisque l'équipe Astérisque, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre, et l'avenue en aurait été informée peu après la fin du Tour de France le 21 juillet. Cette décision marque un tournant majeur pour l'équipe, qui est non seulement confrontée à des changements de direction, mais aussi à une réévaluation de sa structure et de ses objectifs. L'avenue, qui a joué un rôle crucial dans la création et le développement de l'équipe, est un personnage central du cyclisme professionnel en France, et son départ pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique de l'équipe ainsi que sur le monde du cyclisme en général. Le départ de Vincent Lavenu de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale semble effectivement se faire dans des conditions délicates. Selon les précisions du quotidien Astérisque l'équipe Astérisque, les dirigeants ont exigé la restitution de son téléphone, de son ordinateur et même de sa voiture de fonction, ce qui souligne la rupture brutale de ses relations avec l'équipe. Lavenu qui a fondé l'équipe en 1992, voit ainsi son influence se réduire de manière significative. Après avoir été rétrogradé au poste de manager général il y a un peu plus d'un an, en raison d'une surveillance accrue par les dirigeants du principal partenaire, son départ marque la fin d'une longue période où il a été au cœur de la formation savoyarde. Ce départ en catimini souligne non seulement la fin d'une époque pour l'équipe, mais aussi les défis auxquels elle est confrontée pour redéfinir sa direction et ses objectifs. La situation reflète les tensions internes et les changements de dynamique qui peuvent survenir dans le milieu professionnel du cyclisme. Le licenciement de Vincent Lavenu semble être en partie lié à la gestion du cas de Franck Bonamour, un coureur de l'équipe. Selon les détails révélés, l'élément déclencheur de cette procédure de licenciement aurait été la manière dont Lavenu a géré cette affaire spécifique. Franck Bonamour a été suspendu à titre conservatoire par l'Union Cycliste Internationale, UCI, le 5 février dernier, avant d'être licencié le 26 mars. La direction de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale reprocherait à l'avenue un manque d'informations et de communication concernant cette suspension et son évolution, ce qui aurait conduit à une perte de confiance de la part des dirigeants de l'équipe. Lors d'un entretien avec Dominique Serrier, directeur général, et Philippe Chevalier, responsable des ressources humaines, la gestion de cette affaire aurait été mise en avant comme un des motifs de la décision de licencier l'avenue. Cette situation illustre les défis de gestion et de communication auxquels les équipes cyclistes doivent faire face, ainsi que les conséquences importantes que peuvent avoir des problèmes de ce type sur la carrière des individus impliqués. La situation autour de Vincent Lavenu et de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale semble effectivement très tendue. Le quotidien Astérisque l'équipe Astérisque rapporte que, lors de l'entretien où il a été confronté à la direction concernant son licenciement, Lavenu aurait subi un malaise, nécessitant l'intervention des pompiers. Cet incident met en lumière la gravité émotionnelle et le stress lié à cette rupture. L'avenue, n'acceptant pas cette décision, a décidé de prendre un avocat pour défendre ses intérêts, ce qui indique clairement qu'il conteste le licenciement et cherche à protéger ses droits. Par ailleurs, le fait que son nom ne figure plus dans l'organigramme de l'équipe confirme la rupture définitive entre lui et l'organisation. Cette situation marque la fin d'une longue association entre l'avenue et l'équipe qui l'a fondée, et elle souligne les tensions et les difficultés qui peuvent survenir dans des contextes de gestion sportive et de gouvernance. Le recours à des démarches légales et la gestion des aspects émotionnels et professionnels d'un tel départ sont des aspects importants à suivre pour comprendre les répercussions de cette crise. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé